ഹായ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് മിഥുൻ വെൽക്കം ടു കോഡിഗോ ദ കോഡിങ് ഹബ് ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചും കൂടി ഒരു കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഐ വിൽ ഗിവ് യു എ പ്രോബ്ലം ഒരു എംപ്ലോയിൻ്റെ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ ക്ലാസ് എംപ്ലോയി ഓക്കെ സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എൻ യൂണിറ്റ് മെത്തേഡ് ഹിയർ Uh, and i just want some details like name of that employee uh, emp id okay and uh, age of that employee and company so i'm not making adayathu uh, or single company il employee ne irikkanumilla different different com- company il employees irikkan okay so self dot name equal to name self dot emp uh, just id is equal to emp id self dot age is equal to age self dot company okay oh, sorry self dot company equal to company ബട്ട് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ വാണ്ട് ടു ഹാവ് ഓൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി കമ്പനിയുടെ നെയിം വേണം കമ്പനിയുടെ ലൊക്കേഷൻ വേണം കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടറുടെ പേര് വേണം കമ്പനിയുടെ സെൻട്രൽ മാനേജറുടെ പേര് വേണം ഇങ്ങനെ നാല് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിനകത്ത് വേണം ഹൗ ഡു യു ആഡ് ഓൾ ദിസ് തിങ്സ് ഹൗ യു ഹൗ ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ ടു ആഡ് ഓൾ ദിസ് തിങ്സ് ഇയർ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും യു ക്യാൻ ഹാവ് അനദർ ക്ലാസ് ഓ ദാറ്റ്സ് സംതിങ് കോംപ്ലെക്സ് നോട്ട് കോംപ്ലെക്സ് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി സിമ്പിൾ ജസ്റ്റ് ക്ലിയർ എ ക്ലാസ് ക്ലാസ് കമ്പനി ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഡിഫൈൻ ഇൻ ഇറ്റ് ഐ ജസ്റ്റ് ഹാവ് എ കമ്പനി നെയിം ഓക്കെ സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് പ്രോട്ട് നെയിം ഓക്കെ ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് കമ്പനി and director of that company then central manager central manager of that company all these details i am providing so i am just giving self dot name name i am just providing c name okay it don't should not be com- uh, complicated with the name already there in this employee so i am just giving c name c name equal to name and uh, self dot location is equal to location self dot director is equal to director oh, oh sorry okay and uh, self dot c manager central manager is equal to c manager so all these things are just created here okay now now you see ivada rendu class undu company class undu employee class undu ivada employee class in the one variable okay listen very carefully employee class in the one property where your class and object on see company and the class and object on how i'm saying i am externally saying that company is actually company see class company is so c okay c m c o m c o m p comp let's see here and it's actually a object of company original company ennu parana class undu ivada ee class ee class inde or object aayirikkum ee comp ennu njan parnu kodukkan adayathu ee original employee class inde agathe or variable or property aayittla company ennu parayunnathu vera or class inde object aayirikkum inde value സി ഇവിടെ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ് ആണ് ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി സ്ട്രിങ് ആവാം ഇൻഡിജർ ആവാം ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിജർ ആണ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ സെറ്റ് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഐ മീൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് ഓക്കെ യു ഗോട്ട് ദ പോയിന്റ് റൈറ്റ് നൗ ഇറ്റ്സ് മോർ ക്ലിയർ സി നൗ ദിസ് കമ്പനി ഇസ് ആക്ച്വലി എ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് class company okay 
Hope you got the point. Now, we will object in the Adam employee in the object in the Okay. E1 is equal to employee of. Employee in the value of provided under name. Okay. I am just creating my employee class, employee object. Employee ID actually one is uh, one dot one is my ID. Age twenty eight is my age. Okay. Company. Now I want to pass company. Can I pass company name here? A B C D. Can I pass like that? No. This is an object of class company. So you have to create an object of class company here. I think I'm going C equal to. Uh, I think C object company object. C object is equal to. Company of company in the name. Okay, so A B C D is my company name. Uh, company location is actually Calicut, and uh, um, director is actually some uh, X Y Z, and central manager is actually some M N O. So all details I just passed. Now I can have. Now I have. C object, company object in the okay, company object in pass here. Now you got the details, right? Completely. Okay. Now, this employee is the print details. I employee is the details of print out. Define print show details. Okay. Show details. Show details. Show details, okay? Engine okay. show details. Adam, of course, employee name, ID, element. So, we can print here. Print, format uh, string, and the name of the employee. Now, print here. Name of the employee, self dot uh, name, okay? Then, slash, uh, just I am just printing ID also. Uh, ID, okay? Uh, self dot id also in the company the details are there so i'm just print, giving in let's print it here okay yeah company details in print out in the company details print it on the company name in the company name print out i'm going to direct company dot name would come at all self variable on the company self dot company she is a company in the or object on a father they knew self dot company dot company name C name C C name this is the difference here okay in location print here in the case slash n uh, location self dot company dot location you got the idea I think that is a variable than a class in the middle company or the variable than a object term. So, I will name Sargon. Okay. So, that's what. So, I will name him. I will name him. I will name him. Even in the even dot uh, short details on the printage of the end of it. Let's run. Yeah. Name is on ID 1.1. Uh, it's not printing in new line. I think, uh, yeah. Slash in the middle. Yeah. Name is ID 1.1. Company name ABCD. Location Calicut. So, you're getting everything. So, this is how you can use another class object as a variable in one class. One class in one class. That is the variable item. Where the class in the object you use here. It's fine, it's simple, right? Now, we have company and the class and object, employee and the class and the object title, uh, employee and the class and the variable item, use it. Simple, right? How we got the idea clearly? Uh, let's do it. That's why we have problems. Okay, then you will get more idea. Okay, see you in the next video.